നമസ്കാരം മിഷൻ എൻ എം എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തരംഗ ചലനവും ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് തരംഗ ചലനം വേവ് മോഷൻ ഊർജത്തെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തരംഗ ചലനം മാധ്യമത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വിക്ഷോഭം മറുഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതാണ് തരംഗ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ കെട്ടിനിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തരംഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു ആ കല്ല് ഇടുന്നതാണ് അവിടുത്തെ വിക്ഷോഭം അതായത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ ഈ വിക്ഷോഭത്തെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതാണ് തരംഗ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് തരംഗങ്ങൾ രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഒന്ന് യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ എന്താണ് യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമുള്ള തരങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് യാന്ത്രിക തരങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ഉദാഹരണം ശബ്ദ തരംഗം രണ്ടാമത്തതാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരങ്ങൾ ഇത് വൈദ്യുത തരംഗത്തിൻ്റെയും കാന്തിക തരംഗത്തിൻ്റെയും ഒരു സമന്വിത രൂപമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്തരം തരംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇവക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണം പ്രകാശ തരംഗം റേഡിയോ തരംഗം മുതലായവ ഇനി നമുക്ക് യാന്ത്രിക തരംഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അതായത് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമുള്ള തരങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ശബ്ദ തരങ്ങൾ യാന്ത്രിക തരങ്ങളെ അവയുടെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് രണ്ടാമത്തതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് അതായത് അനുദൈർഘ്യ തരംഗം എന്താണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം അതായത് മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശക്ക് ലംബമായിട്ടാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തരംഗങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ ഉദാഹരണം ജല ഉപരിതലത്തിലെ തരങ്ങൾ അതുപോലെ കപ്പൽ തോണി പോലത്തവ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്നാൽ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ചലനം തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നമ്മൊരു കയറെടുത്ത് കയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എവിടെയെങ്കിലും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മറുവശം നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു ശേഷം ആ കയറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു ചെറിയ റിബൺ കൊളുത്തിയിടുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഈ കയറിനെ പിടിച്ച് ചലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരംഗം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാൽ റിബൺ അവിടെ കിടന്ന് മേലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ചലിക്കുന്ന പോലെ തോന്നാം ഇതൊക്കെ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങൾ മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണെങ്കിൽ അത്തരം തരങ്ങളാണ് അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങൾ അതായത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ് ശബ്ദ തരങ്ങൾ അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ശബ്ദ തരങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കണികകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് ഭൂകമ്പങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ പാളികൾക്കിടയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരംഗമാണ് സിസ്മിക് തരംഗം അതായത് സിസ്മിക് വേവ് ഇത് ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് 
ഇനി തരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ആയതി അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ കണികകൾക്ക് അവയുടെ തുലന ബിന്ദുവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരമാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആയതി അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെറിയ അക്ഷരം എ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം രണ്ടാമത്തത് തരംഗ ദൈർഘ്യം സമാന കമ്പനാവസ്ഥയിലുള്ള തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം അതായത് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാംഡ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെയും ആയതിയുടെയും യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആകുന്നു ആവൃത്തി അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കണ്ടെത്താവുന്ന അതായത് എഫ് സമം സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ബൈ ടി എൻ കമ്പനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം ടി ആകെ സമയം ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആകുന്നു